In diesem Video möchten wir zeigen, wie unter Thunderbird ein weiteres E-Mail-Konto eingerichtet wird. Nach dem Öffnen von Thunderbird klicken wir hierzu einfach auf Neues Konto erstellen. Zunächst wird der in der E-Mail anzuzeigende Absendername eingegeben. Diese Form habe ich jetzt nur gewählt zur besseren Demonstration. E-Mail-Adresse. Und das Passwort. Bei dem Passwort habe ich mir angewöhnt, dieses zuvor in den Zwischenspeicher zu ziehen, weil man die Eingabe selbst nicht kontrollieren kann. Bei T-Online-Konten ist zu beachten, dass als Passwort nicht das T-Online-Login-Passwort verwendet wird, sondern ein zuvor im T-Online-Kundencenter einzurichtendes E-Mail-Passwort, welches man selber einrichten muss. Wir lassen jetzt, äh, klicken jetzt auf Weiter und lassen das Passwort dabei speichern. Thunderbird schlägt jetzt selbstständig die entsprechenden Servereinstellungen von T-Online vor und auch die Form des Benutzernamens. Wir möchten aber kein E-Map-Konto verwenden, sondern ein POP3-Konto. Nach Aktivieren dieser Option werden die entsprechenden Einstellungen angezeigt, die auch korrekt sind. Wir brauchen also nicht auf manuell bearbeiten klicken, um diese Eingaben zu korrigieren und lassen sofort das Konto erstellen. Das Konto wird jetzt hier links in der Ordnerleiste angezeigt. Im Posteingang befindet sich natürlich noch nichts. Und unter Gesendet kann auch nichts stehen. Zunächst möchte ich aber erstmal demonstrieren, wie bei einer Fehlermeldung nach der Kontenerstellung die Einstellung kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden können. Dazu aktivieren wir in der Ordnerliste der entsprechende E-Mail-Konto, klicken dann auf Konten einstellen, bearbeiten. Auch hier in dieser Übersicht ist das entsprechende Konto aktiviert. Kontenbezeichnung bezieht sich auf den Ordnernamen in Thunderbird. Das ist wieder der angezeigte Benutzername, die E-Mail-Adresse und hier unten der entsprechende eingestellte Postausgangsserver. Unter Server Einstellungen werden zunächst die Einstellung des Posteingangsservers angezeigt, die Art der Verschlüsselung, Passwort. Hier könnten jetzt noch verschiedene Einstellungen zur Handhabung des Kontos selbst vorgenommen werden, was wir jetzt aber nicht machen. Unter Kopien und Ordner können wir jetzt für die gesendeten Nachrichten, für das Archiv, Entwürfe oder Vorlagen andere Ordner einrichten, in dem Fall lokale oder auch das Hotmail-Konto, das wollen wir jetzt aber nicht machen. Das ist aber eine Möglichkeit, jetzt bestimmte Nachrichten in einen Ordner zu sammeln oder in Gruppenordnern zu sammeln. Das machen wir jetzt nicht. Unter Postausgangsserver sind jetzt die bisher bestehenden SMTP-Server werden da angezeigt. Hier können wir die Einstellung kontrollieren von T-Online. Das ist alles korrekt. Die Einstellungen sind alle okay, bestätigen wir sie. Jetzt wollen wir noch ein, eine neue Nachricht erstellen. Je nachdem welcher dieser E-Mail-Ordner hier aktiviert ist, wird bei neue Nachricht verpassen, äh, verfassen. Hier oben auch gleich 
das richtige, exakte Absenderkonto angezeigt. Die Testnachricht wollen wir jetzt mal schicken an, ja, an Hotmail. Da wir dieses Konto hier schon haben, können wir das auch kontrollieren und eine Kopie auch an das T-Online-Konto. So, nennen tun wir das jetzt Testnachricht über das T-Online-Konto. Und kopieren das auch noch in den Textkörper und schicken diese Nachricht jetzt mal ab. Jetzt ist auch unter T-Online ein Gesendetordner aufgetaucht. Und in diesem steht jetzt unsere versendete Testnachricht drin. Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie auch angekommen sind bei Hotmail und T-Online. Dazu klicken wir auf Abrufen. Noch ein kleiner Hinweis. Man kann alle Konten abrufen oder nur spezielle. Abrufen werden alle abgerufen. So, über T-Online haben wir einen Posteingang zu verzeichnen. Die an uns selbst geschickte Nachricht ist also da. Und bei Hotmail, ja, da haben wir eine. Die ist aber von einem anderen Test, wie man an der Uhrzeit sehen kann, wir versuchen also nochmal einen Abruf, Abruf des Hotmail-Kontos. Ja. Das ist die eben verschickte Nachricht. Es klappt also alles, so das Versenden, so auch das Empfangen, sodass wir jetzt mit zwei verschiedenen Konten arbeiten könnten. In dem Falle werden wir jetzt aber Thunderbird schließen, das heißt beenden. Zum Abschluss zeigen wir nun noch die vorgegebenen Server- und Benutzereinstellungen einiger gängiger Freemail-Anbieter.